স্বাগত সবাইকে আমার চ্যানেলে আর শুরু করছি পূজোর চতুর্থ ব্লগ আজকে তোমাদের নিয়ে যাব যাদবপুর গড়িয়া এবং টলিগঞ্জের দিকে বেশ কিছু ঠাকুরের প্যান্ডেল দেখানোর জন্য তাহলে দেখতে থাকো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার চ্যানেলে আর ইতিমধ্যে যদি আমার আগের তিনটা ব্লগ দেখে না থাকো তাহলে অবশ্যই দেখে নিও আর এরপরে আরও কয়েকটা ব্লগ আসতে চলেছে তো আমার চ্যানেলটায় ট্র্যাক রেখো সো গাইজ দিস ইজ মাই ফোর্থ দুর্গা পুজো ব্লগ সো ইফ ইউ হ্যাভেন্ট অলরেডি ওয়াচড মাই প্রিভিয়াস থ্রি ভিডিওস মেক শিউর ইউ ওয়াচ দেন টু নো মোর অ্যাবাউট দিস পুজো অ্যান্ড অলসো চেক দ্য ডিসক্রিপশন সেকশন ফর মোর ইনফরমেশন আমাদের আজকের প্রথম গন্তব্যস্থল হচ্ছে বাবু বাগান গোল পার্ক থেকে যাদবপুর যাওয়ার পথে ঠাকুরিয়া ব্রিজ পেটলেই একটা গলির মধ্যে পাওয়া যাবে এই প্যান্ডেলটা বাবু বাগানের পরের পুজোটি সেলিমপুর পল্লি আমি থিমগুলো প্রত্যেকটা ভিডিওর ওপরে ক্যাপশন হিসেবে লিখে দিচ্ছি সেলিমপুর পল্লির পুজো খুবই বিখ্যাত প্রত্যেকবার এরা খুবই ভালো প্যান্ডেল করে এরপর আসে যোধপুর পার্কের পুজো টুয়ার্ডস যাদবপুর যেতে ডান দিকে একটা রাস্তার মধ্যে এই পুজোটা পড়বে আমরা যেদিনকে গেছিলাম আনফর্চুনেটলি প্যান্ডেল খোলা ছিল না কিন্তু এতে থিম ছিল শিব মন্দিরের ওপর যোধপুর পার্কের পর যোধপুর পার্ক পঁচানব্বই পল্লির পুজো ভীষণ সুন্দর কাঠের কারুকার্য করা এই প্যান্ডেলটা আর থিমটা তো আমি ওপরে লিখিয়ে দিচ্ছি পঁচানব্বই পল্লি দেখে আমরা চলে আসবো যাদবপুর এডপি বাস স্ট্যান্ড সেখান থেকে অটো যায় টালিগঞ্জ মেট্রোর টালিগঞ্জ মেট্রোর ওখান থেকে আমরা আবার অটো নেব হরিদেবপুরের যেগুলো অর্থাৎ করুণাময় কালী মন্দির করুণাময়ের ব্রিজ মহাত্মা গান্ধী রোড ওই দিকটায় যায় এবারে এই রাস্তায় এলে প্রথম পুজোটাই পড়বে একচল্লিশ পল্লি ক্লাবের এদের থিম সম্ভবত ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা তাই জন্য সাইকেল নিউজ পেপার অর্থাৎ খবরের কাগজ টেলিফোন এরকম নানা রকম প্রপস দিয়ে সাজানো এবং এও আছে কয়েকজন বয়স্ক মহিলা বসে গল্প করছেন একজোট হয়ে যেটা আগেকার দিনে খুবই হতো মহাত্মা গান্ধী রোড ধরে এগোতে থাকলেই পরপর পড়বে বেশ কয়েকটি পুজো তার মধ্যে একচল্লিশ পল্লির পরেই আছে বিবেকানন্দ পার্ক অ্যাথলেটিকের পুজোটি এবার এদের পুজোর থিমের মধ্যে দেখলাম খড়ের যে প্রতিমা বানানোর যে কাঠামোটা সেইটা দিয়ে এরা ডেকোরেশন করেছে প্যান্ডেলে এছাড়াও শিল্পীদের ব্যবহৃত কিছু জিনিসেরও প্রপস ছিল যেমন তুলি অর্থাৎ এদের থিমটা বোঝা যাচ্ছে শিল্প বা শিল্পীদের ওপর নিয়েছিল বা যারা ঠাকুর বানায় এরপরের পুজোটাই বিখ্যাত অজেয় সংহতি ক্লাবের যদিও এবারে তাদের প্যান্ডেলটা আমার খুব একটা তাক লাগানো লাগলো না শুধুমাত্র কিছু শৈল্পিক কাজকর্ম আছে ব্যাস এরপরের পুজোটা হরিদেবপুর নিউ স্পোর্টিং ক্লাবের মেন রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে গলিতে ঢুকতে হয় এই পুজোটা দেখার জন্য 
আসল ইট দিয়ে বানানো এবারে এদের প্যান্ডেলের থিমটা ছিল ইট ভাটা নিয়ে এবং ইট ভাটার কর্মরত শ্রমিকদের জীবনযাপন নিয়ে বিশেষ করে যে মায়েরা ইট ভাটায় কাজ করেন তারা কীভাবে তাদের সন্তানদের দেখভাল করেন সেই নিয়ে ইনফ্যাক্ট দুর্গা ঠাকুরের মূর্তিটাও এখানে ইট ভাটার একজন শ্রমিক মহিলার আদলেই করা মহাত্মা গান্ধী রোডের ওপর হরিদেবপুর এলাকার শেষ পুজো বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের নিউ স্পোর্টিং থেকে বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের দূরত্ব কিছুটা আছে তাই মনে হতে পারে হয়তো আর পুজো নেই কিন্তু আছে তাই এগিয়ে যেতে হবে এই ঠাকুরটা দেখার জন্য এবার এদের থিম ছিল জল সংরক্ষণ নিয়ে এই ঠাকুরটা দেখা হয়ে গেলে কাছাকাছি মেট্রো স্টেশন বলতে নেতাজি সেখানে আমরা অটো করে পৌঁছে যেতে পারি সেখান থেকে কাছে পড়বে পশ্চিম পুটিয়ারির পুজোটা যদিও আমার নেমে দেখা হয়নি রাস্তার মধ্যে ছিল বলে তো নেতাজি থেকে আমরা মেট্রোয় উঠে চলে যাব গীতাঞ্জলি স্টপেজে যেখান থেকে আমরা দেখে নেব নাকতলা উদয়নের পুজো এসে পৌঁছেছি নাকতলা উদয়ন সংঘতে মেট্রো স্টেশন গীতাঞ্জলি থেকে নেমেই হেঁটে বা রিক্সা করে পৌঁছে যাওয়া যায় এই প্যান্ডেলটায় এবার এদের থিম ছিল জন্ম এবং এই যে কলসি দিয়ে এরা ডেকোরেশন করেছে কলসিটাকে এরা গর্ব হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করেছে দুর্গা পুজোর প্যান্ডেলের ভাবনা এবং শিল্প যে কতটা উচ্চতায় পৌঁছে গেছে সেটা এই রকমের কিছু প্যান্ডেলে ঢুকলেই বোঝা যায় আগের দিন তোমরা দেখেছিলে অবসর এবং ভবানীপুরের চক্রপেরিয়া এলাকার প্যান্ডেলগুলোর ছবি সেখানে এরকম মেকানাইজড প্যান্ডেলের কনসেপ্ট ছিল এখন শুধুমাত্র শিল্পকলা বা তাক লাগানো প্রপস দিয়েই হয় না এখন নতুন কনসেপ্ট হচ্ছে মেকানাইজড প্যান্ডেলস নাকতলা উদয়ন দেখে আবার মেন রোডে এসে পড়তে হবে অর্থাৎ এনএসসি বোস রোডে যেখান থেকে অটো করে পৌঁছে যাওয়া যায় গড়িয়া মোড় গড়িয়া মোড় থেকে হেঁটে অটোতে বা রিক্সা করে পৌঁছে যাওয়া যায় গড়িয়া নবদুর্গা দেখার জন্য বা অল্টারনেটিভলি আমরা নাকতলা অর্থাৎ গীতাঞ্জলি মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রো ধরে এসে নামতে পারি কবি নজরুলে কবি নজরুল থেকে তুলনামূলকভাবে হেঁটে কাছে পড়ে গড়িয়া নবদুর্গাটা এটা রাস্তার বাঁ দিকে পড়বে নবদুর্গা কলকাতায় খুব একটা বেশি হয় না বিখ্যাত বলতে গড়িয়া নবদুর্গার কথাই আমি জানি আরও কোথাও হয়ে থাকলে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও যদি তোমরা জানো আর গড়িয়া নবদুর্গায় মা দুর্গার নটা রূপকে দেখা যায় নটা রূপে তিনি পূজিত হন এখানে নবদুর্গার পরে কাছাকাছি হচ্ছে গড়িয়ার বিখ্যাত পঞ্চদুর্গা যেখানে মা দুর্গার পাঁচটি রূপে পুজো করা হয় পঞ্চদুর্গা দেখার পরে ভেতরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বা রিক্সায় বা মেন রোড থেকে অটো করে আবার গড়িয়া মোড়ে ব্যাক করতে হবে এখান থেকে আবার অটো রিক্সা বাস কিছু একটা নিয়ে চলে আসতে হবে যাত্রা শুরু সঙ্গে গড়িয়া মোড় থেকে এটা খুব একটা দূরত্ব নয় তাই অটো বা রিক্সাই বেটার অপশান বা হেঁটে আসতে পারলে তো ভালোই রাজা এস সি মল্লিক রোডের ওপরে পড়বে যাত্রা শুরু সংঘ এবার এদের থিম ছিল জেলেদের জীবন যাত্রা শুরু সংঘের পর রাজা এস সি মল্লিক রোড ধরে চলে এসছি বাঘাযতীন স্টেশন রোডের কাছে বাঘাযতীন তরুণ সংঘর ঠাকুরটা দেখার জন্য এখানে আসতে হলে অটো বা বাস বা কিছু না পেলে রিক্সা করে আসতে হবে কারণ দূরত্ব বেশ খানিকটা এবং পথে পড়বে রায়পুর ক্লাব বলে আরেকটা পুজো যেটা আমার নেমে আর দেখা হয়নি এস সি মল্লিক রোড থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে বাঘাযতীন স্টেশনের দিকে যাওয়ার পথে পড়বে এই পুজোটা এদের থিমটা আমি শুরুতেই দেখিয়ে নিয়েছি আমার মুখ থেকে শোনার থেকে সে থিমটা সুন্দর করে পড়ে নেওয়াই বেটার হবে বাঘাযতীন তরুণ সংঘ দেখার পরে আমরা অটো বা বাসে করে চলে আসবো সুলেখা মোড় এখান থেকে সুকান্ত সেতু পেরিয়ে চলে আসবো সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্কের পুজো দেখতে 
এবার এখানকার থিম ছিল বিস্মৃতি অর্থাৎ যে জিনিসগুলো এখন আমরা আর ইউজ করি না যেগুলো পুরনো হয়ে গেছে এবং যে জিনিসগুলো ব্যাকডেটেড যে জিনিসগুলোর বিকল্প হিসেবে এখন টেকনোলজিক্যালিভাবে উন্নত অনেক জিনিস এসে গেছে সেই সব জিনিসকে মনে রেখে এবারে এদের এই থিমটা সেই জিনিসগুলির মধ্যে আছে গ্রামোফোন উনুন রেডিও হ্যারিকেন এরকম নানা রকম জিনিস এরপর চলে এসছি ভেতরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ সাউথ পল্লী মঙ্গলের এর পুজোটা দেখতে অসাধারণ বললে কম বলা হবে এত সুন্দর এবারে এদের থিমটা ছিল তোমরা নিজেরাই নিজেদের চোখে এই ব্লকটা থেকে দেখে নাও ভীষণ সুন্দর মন মাতানো আলোর রিফ্লেকশনের খেলা এই প্যান্ডেলে দেখা যাচ্ছে এবং আশপাশে যে বাড়িগুলোকে ঘিরে প্যান্ডেলটা হয়েছে তাদের জানলাগুলো এরা ব্লক করে নেয় যেটা প্যান্ডেলের মধ্যে থেকেই দেখা যাচ্ছে এছাড়া দুখানা গাছও ছিল সেগুলোকেও এরা ডিস্টার্ব করেনি আজকের আমাদের পুজো পরিক্রমা এবারে শেষ করছি সন্তোষপুর লেক পল্লীর প্যান্ডেল দিয়ে যাদের থিম এবারে ছিল দূষণ এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে সন্তোষপুর লেকপল্লী থেকে মেন রোডে উঠে চলে আসা যায় বাসে বা অটোয় সোজা অজয়নগর মোড় যেটা বাইপাসের ওপর এছাড়া ছিল গড়িয়া পাটুলির দিকে দুখানা পুজো যেটা আমি মিস করে গেছি কিন্তু আমি ফেসবুক থেকে ছবি কালেক্ট করে তোমাদের দেখাচ্ছি তাহলে আমার পুজোর চতুর্থ ব্লগ এখানেই শেষ করছি দেখা যাক তোমাদের এবারে কোথায় নিয়ে যাওয়া যায় পরের ব্লগে আশা করি ব্লগুলো তোমাদের ভালো লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও লাইক দিস ভিডিও অ্যান্ড অলসো শেয়ার দিস উইথ আর ফ্রেন্ডস হু হ্যাভ মিস দুর্গা পুজো দিস টাইম বিকজ তোমাদের জন্য এই ভিডিওগুলো আমি বানাচ্ছি আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আমার চ্যানেলটা অ্যান্ড স্টে টিউন ফর মোর আপকামিং ব্লগস ইন মাই চ্যানেল সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং বাই বাই